இன்னொரு சபைக்கு மாற்றப்படுதல் அல்லது மா மாறுவதற்கு தலைப்பில் நம்ம வந்து விளக்கங்கள் பெற்றோம் இப்பொழுது வந்து ஒரு சபையை விட்டு வெளியேறுதல் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பில் இருக்கிறோம் இப்போ தற்காலிகமாக வெளியேறுதல் என்றால் என்ன இந்த தற்காலிக வெளியேறுதல் நிரந்தர வார்த்தை பாட்டில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் தற்காலிக வார்த்தை பாட்டில் உள்ளவர்கள் லீவ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் ஒரு சில மாதங்களுக்கு அதிகபட்சம் ஓராண்டு அளவுக்கு அவர்கள் வெளியே போகலாம் ஏன் அங்கே நிரந்தர வார்த்தைப்பாடு கொடுத்தவர்கள் கூட தகுந்த காரணங்களுக்காக போகலாம் அது சபையினுடைய உயர் தலைவர் தன்னுடைய ஆலோசனை குழுவின் ஒப்புதலோடு கொடுக்கலாம் என்று ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் இந்த தற்காலிக வெளியேறுதல் என்று சொல்லும்போது ஆங்கிலத்தில் எக்ஸ்கிளாஸ்ட்ரேஷன் என்று சொல்வார்கள் அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸ்கிளவுசூரா அவுட் சைட் த மோனஸ்ட்ரி அவுட் சைட் த கான்வென்ட் சபைக்கு வெளியே இருப்பது அந்த சமையல அவர்களுடைய சட்டபூர்வமான நிலை கூட சற்று மாறும் அதை பற்றி பிறகு பார்க்கலாம் ஒரு கனமான ஒரு காரியத்திற்காக கிரேவ் ரீசன் அவர் சபை தலைவரிடம் தலைவியிடம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்ன அந்த கிரேவ் ரீசன் என்று இங்கே சொல்லியில்லை சபையின் அமைப்பு சட்டத்திலே சொல்லலாம் சில பேர் வந்து ஒகேஷன் வித் இந்த ஒகேஷன் மாதிரி சில சமயத்தில் இன்னொரு சபையை ஆரம்பிக்க கூட அழைத்தல் பெறலாம் அதற்கு கூட சில ஆண்டுகள் கேட்கலாம் இன்னும் சில பேர் நோயுற்றிருக்கின்ற தன்னுடைய அப்பா அம்மாவை பார்த்து கொள்ள வேறு யாரும் இல்லை என்கின்ற பட்சத்தில் அவர்கள் சில சமயங்களில் அதற்கும் அனுமதி கேட்கலாம் இன்னும் சில பேருக்கு ஒகேஷனில் ஒரு கிரைசிஸ் ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை எனவே வெளியே இருப்பது அவசியமாக இருக்கிறது என்று உணரலாம் ஒரு கிரேவ் ரீசன் என்று இருக்கும்போது கனமான காரியம் எனும்போது அவர்கள் விண்ணப்பிக்கிறார்கள் அது உண்மையாகவே கனமான காரியமா என்று முடிவு செய்ய வேண்டியது சபை தலைவரும் அவருடைய ஆலோசகர்களும் ஆலோசனை குழுவின் ஒப்புதலுடன் அவர்கள் அனுமதி அல்லது இந்த சலுகையை அவர்கள் பெறலாம் ஆனால் அதிகபட்சம் மூன்று ஆண்டுகள் தான் பெறலாம் இந்த மூன்று ஆண்டுகள் அவர்கள் வந்து வெளியே இருக்கும் பொழுது அவருடைய உடைகள் அவங்களுக்கான செலவுகள் இதெல்லாம் எப்படி அவங்களே பார்த்துக்கணுமா இல்லை சபை கொடுக்கணுமா அவர்கள் சபையை சார்ந்திருக்கிறார்கள் உதாரணமாக ஒரு சகோதரி வெளியே சென்று வேலை செய்கிறார்கள் நிறைய சம்பாதிக்கிறார்கள் என்றால் சபையினுடைய கடமை சற்று குறையும் மற்றபடி அவர்களுடைய சாதாரண வாழ்வாதாரத்திற்கான தொகையை சபை கொடுப்பது தான் நியாயமானது அவர்கள் சபையை சார்ந்திருக்கிறார்கள் அத்தோடு சேர்ந்து இன்னும் ஒன்று சபை தலைவர்களை யாராவது ஒரு தலைவரை மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை அல்லது இரண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை எப்போது வந்து சந்திக்க வேண்டும் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று சபை அறிந்து கொள்ளவும் உரிமை உண்டு இப்போ அந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மிகாமல் போகவே கூடாதா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அதிகமாக அவர்கள் கேட்டால் அவர்கள் ரொமை தலைமை செயலகத்திலிருந்து இந்த காங்கிரிகேஷன் ஃபார் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் கான்சக்ரேட்டட் லைஃப் அண்ட் சொசைட்டிஸ் ஆஃப் அப்பஸ்டாலிக் லைஃப் அந்த ரொமை செயலகத்திடமிருந்து அவர்கள் பேராயத்திடமிருந்து இந்த சலுகையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அல்லது ஒரு முறை இருந்துவிட்டு மீண்டும் அதை நீடிக்க அவர்கள் விரும்பினால் கூட அதே போல தலைமை அதிகாரியை அணுக வேண்டும் ஒரு சபையிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு அனுமதி கேட்டு தற்காலிகமாக வெளியேறுவது தற்காலிகமாக வெளியேறுவதற்கு இந்த அவங்க விண்ணப்பி விண்ணப்பிக்கிறாங்க அவங்க விண்ணப்பித்த பிறகு அவங்களுக்கு அந்த அனுமதி கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த நிலையில நம்ம என்ன அவங்களுக்கு அந்த சட்டங்கள் என்ன சொல்றது பாரு இப்ப அவர்கள் விண்ணப்பித்திருக்கிறார்கள் அந்த சகோதரியை பொறுத்த மட்டில் அது கனமான காரியம் ஆலோசகர்கள் மற்றும் சபை அன்னை சபையினுடைய தந்தை இவர்கள் எல்லாம் இது கனமான காரியம் அல்ல ஏதோ ஒரு தவறான காரியத்துக்காக இவர்கள் இந்த எக்ஸ்கிளாஸ்டேஷன் தற்காலிக வெளியேறுதலை விண்ணப்பிக்கிறார்கள் என்று உணர்ந்தால் அவர்கள் கொடுக்க மாட்டார்கள் தான் அந்த சூழ்நிலையில் இந்த சகோதரி இன்னும் நிச்சயமாக தமக்கு தேவை என்று உணர்ந்தால் இவர்களுடைய மேலதிகாரி ரோமை தலைமை பேராயத்திடம் அவர்கள் கேட்க வேண்டும் அந்த காங்கிரிகேஷனிடம் ரோமன் காங்கிரிகேஷன் ஃபார் ரிலிஜியஸ் அவர்களிடம் இவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் ஒருவர் வந்து தான் விரும்பி நான் வந்து வெளியேறணும் ஒரு தற்காலிகமாக வெளியேறணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ நான் விருப்பப்படவே இல்லை சபையே விரும்பி அவருடைய ஆலோசனை மூலயமா சபையே விரும்பி ஒருவரை தற்காலிகமாக வெளியில் அனுப்புறது அனுப்புறா அனுப்பலாமா ஆ இதுவும் ஒரு முக்கியமானது இது பல பேருக்கு தெரியாது 
வாலண்டரி எக்ஸ்லாஸ்டேஷன் என்னும் போது முயற்சி எடுப்பவர் யார் முதல் முயற்சி அந்த உறுப்பினர் தான் கேட்கிறார் பார்த்தோம் ஆனால் அது அந்த சலுகையை கொடுப்பது யார் சபையினுடைய தலைவர் தன்னுடைய ஆலோசகர்களின் ஒப்புதலோடுன்னு பார்த்தோம் இந்த இம்போஸ்ட் எக்ஸ்லாஸ்டேஷன் என்றும் திருச்சபை சட்டத்தில் அதே அறுநூத்தி எண்பத்தி ஆறில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த சூழ்நிலையில் சபை கருதுகிறது அவர் வெளியே இருந்தால் கொஞ்சம் திருந்தி வருவார் என்று ஆகையினால் சபை விண்ணப்பிக்க வேண்டும் யாரிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் துறவிகளுக்கான பேராயத்திடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அவர் விண்ணப்பிக்க விண்ணப்பிக்கும் போது இவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை என்ன தவறுகள் செய்தார்கள் எதற்காக இந்த விண்ணப்பத்தை கேட்கிறார்கள் என்று அவர்கள் எல்லாவற்றையும் அனுப்புவார்கள் அப்போது துறவிகளுக்கான அந்த பேராயம் இவர்களை சபையிலிருந்து இரண்டாண்டு இரண்டு ஆண்டுகளோ துறவிகளுக்கான பேராயம் இவர்களை சபையிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளோ மூன்று ஆண்டுகளோ ஏன் பேராயம் செய்வதால் நான்கு ஆண்டுகள் கூட வெளியே இருக்கும்படி அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக கூட அவர்களை வெளியே தற்காலிகமாக அனுப்பலாம் இதை ஒரு விதத்தில் ஒரு மினி டிஸ்மிசல் தற்காலிக நீக்கம் என்று கூட நாம் இதை புரிந்து கொள்ளலாம் தற்காலிகமாக நீக்கப்படுபவர்கள் தானாகவும் நீக்கப்படுகிறார்கள் ஒரு சபை தலைவர்களாலும் நீக்கப்படுகிறார்கள் தானாக அந்த சலுகையை பெறுகிறார்கள் சலுகையை பெறுகிறார்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் வெளியில் இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய நிலைகள் என்ன அவங்களுடைய நிலை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் அவர்கள் சபையை சார்ந்திருக்கிறார்கள் ஒன்னு பார்த்தோம் மற்றபடி ஒரு கெனானிக்கல் அதான் சபையை சார்ந்திருக்கிறார்கள் சபையின் தலைவர்களுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்க வேண்டும் எப்போதோ ஒரு முறை வந்து பார்ப்பார்கள் இந்த அவர்கள் துறவர உடை அணியலாமா என்று பார்க்கும்போது பழைய சட்டம் சொன்னது அவர்கள் அணியக்கூடாது ஒருவேளை சபை அனுமதித்தால் தான் அணியலாம் என்று சொல்லியிருந்தது புதிய சட்டம் சற்று மாறாக அவர்கள் அணியலாம் ஆனால் சபை மறுத்தால் அணியக்கூடாது என்ற ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கிறது மற்றபடி அவர்களுக்கு வாக்குரிமை கிடையாது இது ஒரு முக்கியமானது வாக்குரிமை வாக்கு அளிக்கவும் உரிமை இல்லை தேர்ந்தெடுக்கப்படவும் உரிமை இல்லை இந்த தற்காலிக வெளியேறுதலில் இருக்கின்ற ஒரு துறவி அது எந்த துறவியாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் ஒரு பொது பேரவை வருகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்கள் உறுப்பினராக வாக்களிக்க முடியாது அவர்களை ஒரு தலைவர் பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்க முடியாது எந்த தலைவர் பதவிக்கும் வாக்கு பெறவும் உரிமை இல்லை வாக்கு அளிக்கவும் உரிமை இல்லை திருப்பி அந்த காலம் முடிந்த பிறகு உதாரணமாக அந்த மூன்று ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு அவர்கள் மீண்டும் வாக்குரிமையை பெற்றுக்கொள்வார்கள் மற்றபடி அவருடைய எல்லா வவுஸ் ரிமெயின் அவர்களுடைய வார்த்தைப்பாடுகள் முடிந்து விடவில்லை ஆனால் ஏழ்மை வார்த்தைப்பாடை பொறுத்த மட்டில் ஒரு சில காரியங்களை அவர் தாமாகவே செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் மற்றபடி வார்த்தைப்பாடுகள் அவரை கட்டுப்படுத்துகின்றன நான் தற்காலிகமாக வெளியேறிவிட்டேன் கற்பு வார்த்தைப்பாடு கீழ்ப்படிதல் வார்த்தைப்பாடு இவை எல்லாம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது இப்பொழுது தற்காலிகமாக வெளியேறுதலை பற்றி மிக தெளிவாக சொன்னீங்க இப்போ நிரந்தரமாக ஒரு சபையிலிருந்து ஒரு உறுப்பினர் வெளியேற வேண்டும் என்றால் அதற்கான அத அதற்கான தகுதிகள் அதற்குரிய நிலைகள் என்ன அதற்கான காரணங்கள் காரணங்கள் நிரந்தரமாக முதல்ல வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது தற்காலிக வார்த்தை பாட்டில் இருக்கிறவர்களை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் தற்காலிகமாக வார்த்தை பாட்டில் இருக்கிறவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் தற்காலிக வார்த்தை பாடு கொடுத்த பிறகு அவரே தன்னுரிமையுடன் போய்விடலாம் இனிமே இது ஒத்து வராது நான் வந்து புதுப்பிக்க விரும்பவில்லை நிரந்தர வார்த்தை பாட்டுக்கும் நான் சரியானவர் அல்ல என்று அவரே விலகிவிடலாம் இப்போ பல சமயங்களில் ஒரு இளந்துறவி அவருடைய இத்தனை ஆண்டுகால வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது தகுதி வாய்ந்த சபை தலைவர்கள் தங்கள் ஆலோசனை குழுவின் ஒப்புதலுடன் இவருக்கு நித்திய வார்த்தை பாடு கொடுத்தால் சபையே நாசமாகிவிடும் இவர் சபையில் இருப்பது நல்லதல்ல என்று கருதி அவர் வார்த்தை பாடுகளை புதுப்பிப்பதற்கும் அனுமதி கொடுக்காமல் இருக்கலாம் அல்லது நிரந்தர வார்த்தை பாட்டுக்கும் அனுமதி கொடுக்காமல் இருக்கலாம் அப்படியானால் அவர் கட்டாயமாக போக வேண்டியதுதான் அதை எதிர்த்து அவர் ஒன்றும் செய்ய முடியாது வழக்கமாக அடுத்தது இந்த தற்காலிக வார்த்தை பாடு முடியாமலேயே சில பேர் போக நினைக்கிறார்கள் அந்த சூழ்நிலை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ ஓர் ஆண்டுக்கு அவர்கள் வார்த்தை பாடு கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆறு மாதத்திலேயே நான் போகிறேன் என்கிறார்கள் என்றால் சபை தலைவருக்கு இந்த அதிகாரம் இருக்கிறது தன்னுடைய ஆலோசனை குழுவின் ஒப்புதலோடு வார்த்தை பாடு முடியாமலேயே கூட விலக்கீடு அளிக்க 
டிஸ்பென்சேஷன் கொடுக்க சபை தலைவருக்கு இந்த சலுகையை அளிக்க அவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு எந்தெந்த காரணத்திற்காக ஒரு இளம் துறவிக்கு புதுப்பித்தலுக்கும் அனுமதி கிடைக்கப்படவில்லை நித்திய நித்திய வார்த்தைப்பாடு கொடுப்பதற்கு அனுமதி கிடைக்கல எந்த காரணங்களுக்காக இது நடக்கிறது நம்ம வந்து ஒரு சபையினுடைய உறுப்பினர் ஆவதற்கான தகுதியை பற்றி பார்த்தோம் மீண்டும் மீண்டும் பல முறை நாம் சொல்லியிருக்கிறோம் உடல்நலக்குறைவு மனநலக்குறைவு வார்த்தைப்பாடுகளை ஒழுங்காக அனுசரிக்கவில்லை தலைவர்களுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை என்று சபையின் சட்டத்திட்டங்களில் குறிப்பிடப்பட்டவற்றில் பெரும்பாலான முக்கியமானவற்றை இவர் அனுசரிக்கவே இல்லை எனும் போதுதான் இப்படித்தான் அவர்களுடைய தகுதி ஆய்வு செய்யப்படுகிறது இந்த காரியங்களிலே அவர்களுக்கு புதுப்பித்தல் அல்லது நிரந்தர வார்த்தைப்பாடு மறுக்கப்படலாம் ஆனால் ஒரு கேள்வியை எல்லாரும் கேட்கறது அவர் வந்து நோய்வாய்ப்பட்டால் அதற்காக மறுக்கப்படலாமா புதுப்பித்தலோ நித்திய வார்த்தைப்பாடோ அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது சட்டம் இரண்டு காரியங்களை சொல்லுகிறது சபைக்காக பணி புரிந்தார்கள் எனவே நோய்வாய்ப்பட்டார்கள் என்னும்போது அனுப்பக்கூடாது உதாரணமாக ஒரு மிஷன் ஏரியாவுக்கு ஆப்பிரிக்காவுக்கு எங்கே எங்கள் மடகாஸ்கிற்கு அனுப்பினார்கள் அவர்களுக்கு மலேரியா நோய் வந்துவிட்டது சபைக்காக உழைத்தார்கள் இன்னொரு சகோதரி சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி பக்கத்தில் இருக்கிற மடத்தில் இருந்தார்கள் ஆஸ்மா வந்துவிட்டது நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தாலும் இது சபைக்காக அவர்கள் வேலை செய்ததால் வந்த நோய் என்பதற்காக அவர்களுக்கு மறுக்க கூடாது இன்னொன்று சபை அதை பற்றி எந்த அவர்களுடைய உடல் நல குறைவு பற்றி எந்த அக்கறையுமே எடுத்துக்கொள்ளவில்லை எனும் போது சபை பொறுப்பாகிறது இந்த இரண்டு காரியங்களை தவிர மற்றபடி நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிற ஒரு சகோதரிக்கும் கூட புதுப்பித்தல் மறுக்கப்படலாம் இன்னொன்று இதோடு தொடர்புடையது ஒரு சகோதரி பைத்தியமாகிவிட்டால் ஒரு சகோதரர் பைத்தியமாகிவிட்டால் என்ன ஆவது அவர் நிரந்தர வார்த்தைப்பாடு கொடுத்தவராக இருந்தாலும் சரி ஏன் தற்காலிக வார்த்தைப்பாடு கொடுத்தவராக இருந்தாலும் சரி அவரை பார்த்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு சபையினுடையது நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நிரந்தர வார்த்தை பாடுனா சபை பார்த்துக்கணும் தற்காலிக வார்த்தை பாடுனா வீட்டார் தான் பார்த்துக்கணும் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் சட்டம் தெளிவாக நிறைய பேர் நினைக்கிறார்கள் தற்காலிக வார்த்தை பாட்டில் இருந்தால் வீட்டாரிடம் அனுப்பிவிடலாம் நிரந்தர வார்த்தை பாடு கொடுத்தால் மட்டும் அவர்களை சபை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆனால் சட்டம் தெளிவாக சொல்லுகிறது தற்காலிக வார்த்தை பாட்டில் உள்ளவர்கள் பைத்தியமானாலும் கூட சபை தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று வீட்டார் மனம் உவந்து அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு போனால் அது வேறு விஷயம் இதெல்லாம் சட்டத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பதர் ஒரு நிரந்தர வார்த்தை பாடு கொடுத்த ஒரு சகோதரி இல்லை சகோதரரோ இல்லை எனக்கு பிடிக்கல நிரந்தரமாக வெளியில் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி வெளியே போகிறது முன்னாடி என்னென்ன வழிமுறைகள் அவர்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த சபையின் அளவில் அவங்க வந்து என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது அவங்க வந்து அவங்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு நித்திய வார்த்தைப்பாடு அல்லது நிரந்தர வார்த்தைப்பாடு கொடுத்த ஒரு துறவி சபையை விட்டு போக வேண்டாம் என்று தான் சட்டம் சொல்லுகிறது போகவே கூடாது ஏனென்றால் எத்தனை ஆண்டுகள் அவர்கள் பயிற்சி பெற்றிருக்கிறார்கள் வந்து பார் நிலை கம்மன்சி விருப்ப நிலை அடுத்த தகுதி காணநிலை போஸ்டல் என்சி அப்புறம் புகுமுக நிலை இளந்துறவு நிலை இதெல்லாம் ஆய்ந்து ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் பயிற்சி பெற்றுதான் அவர்கள் நிரந்தர உறுதிமொழி கொடுக்கிறார்கள் நித்திய வார்த்தை பாடை மேற்கொள்கிறார்கள் அதனால் தான் நித்திய வார்த்தை பாடுக்கு முன்ன உண்மையாகவே அவர்கள் நிலைத்திருப்பார்களா என்றெல்லாம் பார்த்து தான் தகுதி வாய்ந்த தலைவர்கள் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் இருந்தாலும் கூட பிரச்சனை போக வேண்டாம் என்று சொல்லுகிற சட்டம் மிக மிக வெரி கிரேவ் ரீசன் மிக மிக கனமான காரியம் இரட்டை வாழ்வு வாழ விருப்பம் இல்லை எனக்கு அல்லது பெரிய ஆபத்து இப்படியெல்லாம் அவர்கள் நினைக்கும் போது அவர்கள் நன்றாக ஜெபித்து தியானித்து ஆய்ந்து அறிந்து ஜபித்து தியானித்து ஆய்ந்து அறிந்த பிறகு அவர்கள் தங்கள் விண்ணப்பத்தை அந்த சபை தலைவரிடம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த சபை தலைவர் தன்னுடைய கருத்தோடு தன்னுடைய ஆலோசகருடைய கருத்தோடு அது பாப்பரசரின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட சபையாக இருந்தால் ரோமை பேராயத்துக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் அங்கிருந்து தான் இந்த சலுகை கிடைக்கும் நிரந்தரமாக வெளியேறுகின்ற சலுகை இண்டல்ட் ஆஃப் டிபார்ச்சர் என்று சொல்வார்கள் நிரந்தர சலுகை கிடைக்கும் இப்போ சில சமயத்தில் என்ன ஆகும்னா இவ்வளவோ நடந்த பிறகு அதுக்குள்ளே ரோமைக்கு போய் லெட்டர் எல்லாம் போய் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 
இவர்கள் மனத்தை மாற்றி கொண்டார்கள் ஒரு தியானம் செய்தார்கள் அல்லது வேறு காரணத்துக்காக துறவியாகவே இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் அப்ப எப்போது அது செல்லும் என்றால் அது சலுகையாக இருக்கின்றபடியினால் அது அவர்களிடம் தெரிவிக்கப்படுகின்ற வேளையில அவர்கள் எனக்கு வேண்டாம் நான் கேட்டேன் தெரியாமல் இப்போது நான் இருக்க போகிறேன் என்று சொன்னால் உடனே சபை தலைவர்கள் இந்த செய்தியை அதே பேராயத்துக்கு மீண்டும் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் இதுதான் அந்த சலுகையை பெறுகின்ற முறை இப்படி ஒரு நிரந்தர வார்த்தைப்பாடு கொடுத்த சகோதரி தானாகவோ அல்லது சபையின் மூலமாகவோ வெளியேறி இருந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு சபைக்கே நான் திரும்பி வரேன் அப்படின்னு வந்து திரும்பி வந்தால் சபை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா ஏற்றுக்கொள்ளுமா ஏற்றுக்கொள்ளுமா ஏற்றுக்கொள்ள கூடாதா கூடாதா முடிவு செய்ய வேண்டியது சபை தலைவருடைய கடமை சபை தலைவர் தன்னுடைய ஆலோசனை குழுவின் ஒப்புதலுடன் புகுமுக நிலை அந்த ஓராண்டு கணானிக்கலியர் அல்லது முழுமையாக முடித்த ஒரு இளம் பெண்ணை அல்லது இளம் துறவியாக இருந்த போது தானாக வெளியேறிய ஒரு சகோதரியை அல்லது நிரந்தர வார்த்தைப்பாடு கூட கொடுத்து வெளியேறிய ஒரு சகோதரியை மீண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளலாமா ஏற்றுக்கொள்ள கூடாதா என்பதை முடிவு செய்கின்ற அதிகாரம் சபை தலைவருக்கு இப்ப கொடுக்க இப்போது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிலும் ஆலோசனை குழுவின் ஒப்புதலுடன் தான் அது புகுமுக நிலையை மீண்டும் செய்ய வேண்டும் என்று பல சபைகளில் சொல்வார்கள் அந்த கட்டாயமே கிடையாது அந்த கட்டாயம் கிடையாது ஆனால் அவர் இளம் துறவியாக இருந்தால் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து அவர் மீண்டும் நிரந்தர வார்த்தைப்பாடு கொடுக்க வேண்டும் அல்லது நிரந்தர வார்த்தைப்பாடு கொடுத்தவர் போயிருந்தால் எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் ஒரு முறை நிரந்தர வார்த்தைப்பாடு கொடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நிர்ணயிக்க வேண்டியது அதே சபை தலைவி அல்லது தலைவர் மற்றும் ஆலோசகர்களுடைய பொறுப்பாக சட்டம் இப்போது விட்டுவிடுகிறது ஒரு துறவர குருவானவர் சபையை விட்டு வெளியேறுது என்றால் இந்த நித்திய வார்த்தைப்பாடு கொடுத்த சகோதரிக்கு பயன்படுத்திய விதிமுறைகள் தான் இவர்களுக்கும் பயன்படுத்தணுமா இல்ல அவர்களுக்கு என்ற ஒரு தனி விதிமுறைகள் இருக்குதா பாது இதுல இரண்டு விதமான துறவர குருக்கள் ஒரு துறவர குரு சபையை விட்டு வெளியேற விரும்புகிறார் ஆனால் குருவாக பணி செய்ய விரும்புகிறார் எனும் பட்சத்தில் அவருக்கு வார்த்தை பாடுகளிலிருந்து இந்த அவருடைய விடுதலை கிடைக்க வேண்டும் டிஸ்பென்சேஷன் கிடைக்க வேண்டும் அப்போதுதான் சபையிலிருந்து அவர் முழுமையாக விடுதலை பெற முடியும் இந்த துறவர குருவுக்கு மறை மாவட்ட குருவாக ஆக நினைக்கிற துறவர குருவுக்கு யாராவது ஒரு மறை மாவட்ட ஆயர் அவரை ஏற்றுக்கொள்வார் என்னும் பட்சத்தில் தான் இந்த சலுகை வழங்கப்படுகிறது மற்றும் சில துறவர குருக்கள் குருக்களாக கூட பணியாற்ற போவதில்லை என்கின்ற நிலை திருமணம் செய்து கொள்ளுகின்ற நிலை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு உள்ளானால் அந்த சமயங்களிலே அதற்காகவும் அவர்கள் வேறு தனியாக ரொமை தலைமை குருவிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இப்பொழுது நீங்க சொன்னீங்க ஒரு எந்த மறை மாவட்டத்தில் அவர் பணி செய்ய போகிறார்களோ அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார் என்றால் அவர் செய்த இப்படி அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை எனக்கு பணி செய்தா போதும் அப்படின்னும் போது அவர் அவங்க திரும்பி வரலாமா சபைக்கு நிரந்தரமாக வெளியேறியவர்கள் திரும்பி வரும்போது அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வதும் ஏற்றுக்கொள்ளாதும் சபையை பொறுத்தது தற்காலிகமாக நான் ஒரு மறை மாவட்டத்தில் துறவியாகவே பணி செய்கிறேன் எனும் போது அது ஒப்பந்தத்தோடு மறை மாவட்ட ஆயிரம் துறவிகளும் சேர்ந்து செய்வது வணக்கம் பாதா வணக்கம் கடந்த வாரம் ஒரு சபையிலிருந்து ஒரு உறுப்பினர் தற்காலிகமாக வெளியேறுதல் அல்லது நிரந்தரமாக வெளியேறுதல் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பில் மிக அருமையாக நாங்கள் வந்து விளக்கம் பெற்றோம் இந்த வாரம் சபையிலிருந்து ஒரு துறவி எவ்வாறு நீக்கப்படுகிறார்கள் டிஸ்மிசல் டிஸ்மிசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அது எப்படி நீக்கப்படுகிறார்கள் என்ப பல்வேறு கேள்விகளுக்கு நீங்கள் வந்து விளக்கம் அளிக்க போகிறீர்கள் இப்பொழுது எந்த காரணத்திற்காக ஒரு துறவி ஒரு சபையிலிருந்து நீக்கப்படுகிறார்கள் உடனடியாகவோ அல்லது எப்படி நீக்கப்படுகிறார்கள் எக்காரணத்திற்காக இந்த டிஸ்மிசல் சபையிலிருந்து நீக்கம் என்பதை பற்றி பார்க்கும்போது குறிப்பாக மூன்று விதமான நீக்கம் சட்டத்திலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இப்போ ஒரு சில குற்றங்களை புரியும் போது அவர்கள் சட்டத்தாலேயே நீக்கப்படுகிறார்கள் இன்னும் சில குற்றங்களை புரியும் போது ஒரு இரண்டாவது வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுவதில்லை கட்டாயமாக அவர்கள் நீக்கப்பட வேண்டும் அதிகாரிகளால் நீக்கப்பட வேண்டும் அப்புறம் இன்னும் சில தவறுகளை தொடர்ந்து செய்கிறார்கள் அதற்கு வந்து அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்க வேண்டும் பிறகு நீக்கப்படுவது ஆக முக்கியமாக மூன்று விதமான 
நீக்கம் பற்றி இந்த பகுதியில் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் முக்கியமாக முதல் பகுதி சட்டம் அறுநூற்று தொண்ணூற்றி நான்கு இந்த சட்டத்தாலேயே அவர்கள் நீக்கப்படுவது சட்டம் அறுநூற்று தொண்ணூற்றி நாலுல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இரண்டு குற்றங்களுக்காக அந்த முதல் முதலிலே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது கத்தோலிக்க விசுவாசத்தை பகிரங்கமாக கைவிட்டவர் ஒரு துறவி எல்லாருக்கும் தெரிகின்ற விதத்துல வேறு சபையிலே திருமுழுக்கு பெறுகிறார் அல்லது வேறு மதத்துக்கு மாறி விடுகிறார் எனும்போது அவர் சபையில் இருப்பதில் அர்த்தம் இல்லை எனவே சட்டமே சொல்லுகிறது அவர் சட்டத்தாலேயே நீக்கப்படுகிறார் என்று பகிரங்கமாக மனத்திலே ஒரு சிலர் மாறிவிட்டால் அது யாருக்கும் தெரியவில்லை என்றால் அவர் நீக்கப்பட்டவர் என்று நாம் சொல்ல முடியாது பகிரங்கமாக அந்த வார்த்தையை நாம் பார்க்க வேண்டும் இரண்டாவது நாட்டு சட்ட முறைப்படியே ஆயினும் திருமணம் செய்தவர் அல்லது அவ்வாறு செய்ய முயற்சி செய்தவர் தோஸ் ஹூ மேரீடு ஆர் அட்டம்டட் மேரேஜ் எப்படி என்றால் இளம் துறவிகள் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டால் அது செல்லும் சட்டம் ஆயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு சொல்லுகிறது நித்திய வார்த்தை பாடு கொடுத்தவர்கள் நிரந்தர வார்த்தை பாடு கொடுத்தவர்கள் துறவிகளாக இருந்தால் அவர்களுடைய திருமணம் தான் செல்லாதே தவிர ஒரு இளம் துறவி சலுகை பெறாமலேயே சென்று திருமணம் செய்தால் அது செல்லும் அதனால் ஆகினால் தான் இந்த இரண்டு வார்த்தைகள் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன திருமணம் செய்தவர் முயற்சித்தவர் என்றால் ஒரு நிரந்தர வார்த்தை பாடு கொடுத்த துறவி அவர் திருமணமே சட்ட முறைப்படி செய்திருந்தாலும் கூட நாட்டு சட்டத்திலே செய்திருந்தாலும் கூட அது முயற்சி செய்யப்பட்ட திருமணம் என்று தான் சட்டம் அழைக்கிறது இந்த இரண்டு சட்டப்படியான குற்றத்தை இவர்கள் செய்தார்கள் என்று எப்படி பலர் தெரியும் ஆஹ் யாரோ சொன்னார்கள் எனவே அவர்கள் சட்டத்தாலேயே நீக்கப்படுகிறார்கள் என்று யாரும் சொல்லிவிட முடியாது அதற்கு தான் இந்த பகுதியிலே இரண்டாவது பத்தி சொல்லுகிறது இக்காரியங்களில் உயர் தலைவர் தமது ஆலோசனை குழுவுடன் எவ்வித தாமதமும் இன்றி சான்றுறுதிகளை திரட்டிய பின் நீக்கம் சட்ட முறைப்படி நிலைநாட்டப்படும் வண்ணம் நிகழ்வின் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட வேண்டும் எத்தனையாம் தேதி இந்த கோயிலில் அல்லது இந்த ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் நீ திருமணம் செய்தாய் இங்கே நீ திருமுழுக்கு பெற்றாய் இதற்கு இவர்கள் சாட்சிகள் இதையெல்லாம் திரட்டி தான் அவர்கள் அந்த அறிவிப்பை செய்ய வேண்டும் ஆகையினால் சட்டம் அறுநூற்று தொண்ணூத்தி நான்கின்படி நீ உறுப்பினராக இருப்பதிலிருந்து நீக்கப்படுகிறாய் சட்டத்தாலேயே நீக்கப்படுகிறாய் என்று தெரிவிக்க வேண்டும் யாரோ எங்கோ போய் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் நம்ம அதுக்கு என்ன கவலை போற சிஸ்டர் போகட்டும் போற ஃபாதர் போகட்டும் என்று தலைவர்கள் சும்மா இருந்து விடக்கூடாது அவர்கள் தன்னுடைய ஆலோசனை குழுவிடன் எல்லா குறிப்புகளையும் திரட்டி அதை அறிக்கையிட வேண்டும் ஒரு உறுப்பினரை வந்து ஒரு சட்டத்தினாலே நீக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க பாத இப்போ கட்டாயமாக அவர்கள் நீக்கப்ப நீக்கப்படலாம் அப்படின்ற காரணங்கள் ஏதாவது இருக்குதா எந்த காரணத்திற்காக அவர்கள் கட்டாயமாக நீக்கப்பட நீக்கப்பட வேண்டும் நீக்கப்பட வேண்டும் கட்டாயமா நீக்கப்பட வேண்டும் என்னும்போது அவங்களுக்கு வந்து எச்சரிக்கை கொடுப்பதில்லை அவர்கள் திருந்துவதற்கு போதுமான காலம் கொடுப்பதில்லை அதுதான் வந்து கட்டாயமாக நீக்கப்படுதல் கம்பல்சரி டிஸ்மிசல் என்று சொல்லுகிறோம் சட்டத்தினாலேயே நீக்கப்படுவது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர்கள் நீக்கப்படுகிறார்கள் உயர் தலைவர்கள் அங்கே செய்வது என்ன அறிக்கை எடுக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் அவர்கள் நீக்குவதில்லை ஆனால் சட்டமே நீக்கிவிடுகிறது அவர்களை இப்போது கட்டாயமாக நீக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி சட்டம் அறுநூற்று தொண்ணூத்தி ஐந்து சில குற்றங்களை குறிப்பிடுகிறது உதாரணமாக திருச்சபை சட்டம் ஆயிரத்து முன்னூற்று தொண்ணூத்தி ஏழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கொலை மற்றவருடைய உறுப்புகளை சிதைத்தல் மற்றவர்களை கடத்துதல் இப்படியெல்லாம் செய்யும் போது ஒரு துறவி கட்டாயமாக நீக்கப்படவே வேண்டும் அப்டக்ஷன் இப்படியெல்லாம் மற்றவர்களை கொலை செய்வது அதற்கு கட்டாயமாக நீக்க வேண்டும் ஒரு கொலை செய்து விட்டாய் பார்க்கலாம் இனிமேல் கொலை செய்யாதே என்றெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுக்க கூடாது இரண்டாவது ஆயிரத்து முன்னூற்று அந்த சட்டம் இந்த கருக்கலைப்பை பற்றி சொல்லுகிறது உண்மையாகவே செயல் விளைவுள்ள கருக்கலைப்பு இப்படி செய்தால் ஒரு துறவி சபையில் இருந்து நீக்கத்தான் நீக்கப்படத்தான் வேண்டும் ஆண் துறவி அதில் சம்பந்தப்பட்டிருந்தாலும் சரி அல்லது பெண் துறவி கருக்கலைப்பு செய்தாலும் சரி அவருக்கு வேறு வாய்ப்பே கிடையாது சில பேர் கேட்கிறார்கள் அவர்கள் மிஷன் டெரிட்டரியில் இருந்தார்கள் அவர்கள் பலவந்தமாக கற்பழிக்கப்பட்டார்கள் எனவே கருவுற்றார்கள் எனவே அந்த சூழ்நிலையிலே கருக்கலைப்பு செய்யலாமா இல்லை 
வயிற்றில் இருக்கின்ற குழந்தை எந்த தவறையும் செய்யவில்லை எனவே ஒரு சகோதரி கருக்கலைப்பு செய்தால் மனம் வந்து கருவுற்றாலோ அல்லது வலுவந்தத்தினால் கருவுற்றாலோ கருக்கலைப்பு செய்தால் அவர்களை சபையிலிருந்து நீக்க வேண்டும் கட்டாயமாக நீக்க வேண்டும் என்று சட்டம் சொல்லுகிறது அதே போல ஆயிரத்தி முன்னூற்று தொண்ணூத்தி ஐந்தில் உள்ள குற்றங்களுக்காக கூட ஒரு உறுப்பினர் நீக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் ஆயிரத்தி முன்னூற்று தொண்ணூத்தி ஐந்தில் எப்படி ஆறாம் கற்பனைக்கு எதிராக பகிரங்கமாக அல்லது நீண்ட நாள் ஒருவருக்கு வைப்பாட்டியாக இருப்பது அல்லது ஒரு வைப்பாட்டி வைத்திருக்கிற ஒரு துறவி அல்லது ஒரு ஆண் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையே இருப்பது அல்லது ஒரு மைனரோடு பதினாறு வயதுக்கு குறைவான இப்போது பதினெட்டு வயதுக்கு குறைவான ஒருவரோடு ஆறாம் கற்பனைக்கு எதிராக பகிரங்கமாக அவர்கள் பாவம் செய்தவர்கள் நிலையாக இருப்பவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட வேண்டும் என்று சட்டமே சொல்லுகிறது இத்தகைய சூழ்நிலைகளில் அந்த உறுப்பினருக்கு விளக்கங்களுக்கு நம்ம செவி கொடுக்கணுமா எவ்ரிபடி ஹாஸ் த ரைட் ஆஃப் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் ஒவ்வொருவருக்கும் குற்றம் சாட்டப்படும் போது விளக்கம் அளிக்கின்ற உரிமை அது முக்கியமாக திருச்சபையின் ஆறா சட்டத்தில் ஆறாவது நூலில் அடிக்கடி சொல்லப்படுகிறது ஏழாம் நூலிலும் அடிக்கடி சொல்லப்படுகிறது ரைட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் இது மதிக்கப்பட வேண்டும் ஒரு சிலர் கொலையை செய்யாமல் இருக்கலாம் அநியாயமாக குற்றம் சாட்டப்படலாம் வேறு எந்த ஒரு மிக கனமான குற்றத்தில் ஈடுபடாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆகினால் என்ன செய்ய வேண்டும் சட்டம் அறுநூற்று தொண்ணூத்தைந்து இரண்டாவது பத்தி சொல்லுகிறது இக்காரியங்களில் நிகழ் உண்மைகள் மற்றும் குற்றச்சாட்டு பற்றிய சான்றுறுதிகளை திரட்டி கொண்டு உயர் தலைவர் நீக்கப்பட வேண்டிய உறுப்பினருக்கு குற்றச்சாட்டு மற்றும் சான்றுறுதிகளை தெரியப்படுத்த வேண்டும் இதுதான் நீ இப்படி செஞ்சிருக்கன்னு சொல்றாங்க நீ என்ன சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் உறுப்பினருக்கு தன்னிலை விளக்கத்திற்கான வாய்ப்பினை வழங்க வேண்டும் அவர் வந்து இல்ல நான் செய்யல என்று அவர் சொல்லலாம் இது எல்லாம் அவர் உயர் தலைவர் செய்த பெண் அனைத்தும் பிறகு சபையினுடைய தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் சபை தலைவரும் அவருடைய ஆலோசகர்களும் அவருடைய நீக்கத்தை பற்றி முடிவெடுப்பார்கள் இப்போ சட்டத்தினால் நீக்கப்படுகிறார்கள் கட்டாயத்தினால் நீக்கப்படுகிறார்கள் இதை தவிர வேறு எந்த காரங்களினால் ஒரு ஒரு சபையை சார்ந்த ஒரு சகோதரியோ ஒரு சகோதரரோ ஒரு சபையிலிருந்து நீக்கப்படுகிறாங்க இப்போ வேறு காரணங்கள் இவை எல்லாம் சட்டம் அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல கோடிட்டு காட்டப்படுகின்றன இன்னும் சபையினுடைய அமைப்பு சட்டம் அவற்றை பற்றி விளக்கமாக சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு குற்றம் சொல்லும் போது ஒரு சில பண்புகள் இருக்கின்றன ஒன்று அது வந்து கனமான குற்றமாக இருக்க வேண்டும் சின்ன தப்பு செஞ்சிட்டாங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து சபையை விட்டு நீக்கணும்னு செயல்படுத்த ஆரம்பித்தால் சபையில் பாதி பேர் இருக்கவே மாட்டாங்க ஒன்று கனமான குற்றமாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அது வெளிப்படையான குற்றமாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் ஏசு சொன்னார் ஒரு பெண்ணை ஆணை இச்சையுடன் நோக்குகிறவர்கள் ஏற்கனவே விபச்சாரம் செய்து விட்டார்கள் என்று ஆனால் மனத்தளவிலே மக்கள் செய்த குற்றங்கள் பாவம் தானே தவிர அதற்காக அவர்கள் மீது நாம் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது ஆகையினால் அது வெளிப்படையான குற்றமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது அது அந்த குற்றத்திற்கு அவர்கள் பொறுப்பானவர்களாக பொறுப்பு சுமத்தப்படக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் சில சமயத்தில் தெரியாமல் நடந்துடுச்சு நான் கொலையை பற்றி சொன்னேன் ஒரு ஒருத்தர் வந்து வண்டி ஓட்ட கற்றுக்கொள்கிறார்கள் தெரியாமல் யார் மீதோ ஏற்றி விட்டார்கள் அவர் இறந்து விட்டார் என்றால் அந்த சமயத்திலே மனம் வந்து கொன்றார்கள் எனவே அவர்கள் நீக்கப்பட வேண்டும் என்றாகாது பொறுப்பு சுமத்தப்படக்கூடிய குற்றமாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் கவனமாக இருந்திருக்க வேண்டும் அது வேறு விஷயமே தவிர அவர்களை திருத்த வேண்டுமே தவிர அவர்கள் கொலை செய்து விட்டார்கள் என்று சொல்ல முடியாது கடைசியாக அது நிரூபிக்கப்படக்கூடிய குற்றமாக இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட குற்றங்களுக்காக எப்ப அத்தகைய குற்றங்கள் என்ன உங்களுக்கே தெரியும் உறுப்பினருடைய கடமைகள்லாம் இருக்கு இந்த கடமைகளை கடமைகள் குழும வாழ்வு பற்றிய கடமைகள் அந்த நற்செய்தி அறிவுரைகளை பற்றிய கடமைகள் அந்த அப்போஸ்தல பணி பற்றிய கடமைகள் ஜப வாழ்வை பற்றிய கடமைகள் இது எதையுமே ஒழுங்காவே செய்யாத போது உடனே நீக்கப்படுறது இல்ல ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கணும் அதற்கு முறை இருக்கிறது பிறகு இந்த கடமைகள் உதாரணமா ஆறு மாசத்துக்கு மேல குழும வாழ்வு என்றி அனுமதி என்றி வெளியே இருக்கிறார்கள் இது எல்லா இது போன்ற இன்னும் கனமான குற்றங்கள் அல்லது சபையின் சமய அமைப்பு திட்டத்துல 
ஒரு இளந்துருவியா இருந்தால் இதைவிட கனம் குறைந்த குற்றங்களாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் நீக்கப்படலாம் அதுக்கு வந்து வழிமுறை இருக்கும் ஃபதர் இந்த மூன்றாவது முறையில் ஒரு உறுப்பினர் ஒரு சபையில் இருந்து நீக்கப்படுவதற்கான வழிமுறைகள் என்ன இந்த வழிமுறைகள்னா என்னன்னா ஒரு சகோதரி இப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்து சபையினுடைய உயர் தலைவர் முதன் முதலாக தன்னுடைய ஆலோசனை குழுவை கலந்து ஆலோசித்து இந்த சகோதரியின் நீக்கத்திற்காக நடவடிக்கை நாம் தொடங்க வேண்டும் என்பதை முதலில் முடிவு செய்ய வேண்டும் அதுதான் முதல் நிலை இப்போ வந்து இன்னும் இந்த சிஸ்டரை வந்து நம்ம திருத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் எத்தனையோ முறை சொல்லியும் இவர்கள் திருந்தவில்லை இவர்கள் சபையில் இருப்பது நல்லதல்ல ஆக்ஷன் எடுக்கணும் இவங்க மேலே என்று முதலிலே அந்த ஆலோசனை குழுவோடு சேர்ந்த ஒரு கூட்டம் எடுத்து அதில் கலந்து ஆலோசித்து இவர் முடிவு செய்கிறார் அது முதல் படி இரண்டாவது அந்த சகோதரியை வரவழைத்து இரண்டு சாட்சிகள் முன் அல்லது வழக்கமாக ஒரு கடிதம் மூலமாக அவருக்கு சட்டபூர்வமான எச்சரிக்கை கொடுக்க வேண்டும் எச்சரிக்கை கொடுக்க வேண்டும் நீ இந்த தவறை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறாய் நீ மீண்டும் இந்த தவறிலேயே நிலைத்திருந்தால் நிச்சயமாக சபையிலிருந்து நீக்கப்படுவாய் கடிதம் மூலமாக எச்சரிக்கை கொடுக்கலாம் அல்லது இரண்டு சாட்சிகள் முன்பு கூட எச்சரிக்கை கொடுத்து அதை எழுதி வைக்கலாம் இந்த எச்சரிக்கை காலங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்கள் இருக்கா இது இல்லாத ஒரு சபையை பொறுத்து இருக்குதா இந்த எச்சரிக்கை பொறுத்தவரை குறைந்த அளவு பதினைந்து நாட்களாவது இடைவெளி விட்டுதான் இரண்டாவது எச்சரிக்கை கொடுக்க வேண்டும் முதல் எச்சரிக்கை கொடுக்கப்படுகிறது எச்சரிக்கை கடிதம் கொடுக்கப்படுகிறது அல்லது நேரடியாக கொடுக்கப்படுகிறது சபையிலிருந்து நீக்கப்படுவாய் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்படுகிறது குறைந்த அளவு பதினைந்து நாட்கள் கழிந்த பிறகு இன்னும் திருந்தவில்லை ஒரு வேளை பதினைந்து மாதங்கள் கழித்து கூட இரண்டாவது எச்சரிக்கை கொடுக்கலாம் ஆனால் குறைந்த அளவு பதினைந்து நாட்களாவது இடைவெளி கொடுக்கப்பட வேண்டும் காலையில் ஒரு எச்சரிக்கை சாயந்தரம் ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கக்கூடாது இரண்டாவது எச்சரிக்கை முடிந்து பதினைந்து நாட்கள் கழித்து கூட அவர்கள் திருந்தவில்லை என்றால் குறைந்த அளவு இன்னும் அதிகமாக நாட்கள் ஆகியும் திருந்தவில்லை என்றால் இந்த உயர் தலைவர் சில சமயங்களில் ப்ரொவின்சியல் இந்த ஆக்ஷனை தொடங்கி இருந்தால் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் அந்த ஃபைல் எல்லாவற்றையும் இதுவரைக்கும் நடந்தது என்ன எல்லாவற்றையும் சபை தலைவருக்கு அனுப்ப வேண்டும் சபை தலைவருக்கு அனுப்ப வேண்டும் பல சமயங்களில் இந்த செயல்பாடு சபை தலைவரை கூட தொடங்கலாம் ஆனால் பெரும்பாலான சபைகளில் சட்டம் சொல்வது உயர் தலைவர் இந்த செயல்பாட்டை தொடங்க வேண்டும் என்று கடைசியாக எல்லாம் சபை தலைவரிடம் வருகிறது அவர் தன்னுடைய ஆலோசகர் குழுவோடு இணைந்து வாக்களித்து இவர் நீக்கப்பட வேண்டுமா நீக்கப்படக்கூடாதா என்று முடிவு செய்கிறார் இந்த ஒரு காரியத்தில் தான் திருச்சபை சட்டத்திலேயே சபை தலைவரும் வாக்களிக்கிறார் இதை தவிர சபையினுடைய சட்டம் அனுமதித்தால் வேறு காரியங்களில் வாக்களிக்கலாம் ஆனால் அனைத்துலக திருச்சபை சட்டத்தில் சபை தலைவர் வாக்களிப்பது இந்த ஒரே ஒரு காரியத்தில் மட்டும்தான் சபை தலைவர் ஒருவேளை இரக்கம் காட்டலாம் வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் என்று நினைக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் குறைந்த அளவு இருக்க வேண்டிய நான்கு ஆலோசகர்களும் அவர் இருக்கக்கூடாது என்று நினைத்தால் கட்டாயம் வெளியே போய்த்தான் ஆக வேண்டும் சபை தலைவருக்கு ஒரு வாக்குதான் ஆலோசகர்கள் நான்கு பேர் இல்லாத சில சபைகளில் மூன்று பேர் ஆலோசகர் இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த காரியத்திற்காக இன்னொரு ஆலோசகரை நியமிக்க வேண்டும் பத்து பேர் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை பதினொன்று பேர் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை நான்கு பேருக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடாது குறைந்த அளவு ஆலோசகர்களை சேர்த்து ஐந்து பேராவது ஒரு சகோதரனுடைய நீக்கத்துக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் இப்படி அவர்கள் நீக்கல நீக்கப்பட வேண்டும் என்று இவர்கள் தீர்மானித்தால் அனைத்தையும் உயர் அதிகாரிக்கு மறை மாவட்ட சபையாக இருந்தால் மறை மாவட்ட ஆயருக்கு பாப்பரசரின் சபையாக இருந்தால் ரோமையினுடைய பேராயத்துக்கு அனுப்பி அது உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகுதான் இந்த சகோதரியிடம் அதை தெரிவிக்க வேண்டும் நீக்கப்படுகிறார் இவ்வாறு ஒரு ஒரு சகோதரிக்கு அவங்க நீக்கப்பட போகிறாங்க போகிறாங்க அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்ட பிறகு ஒரு சபையானது அந்த சகோதரிக்கு என்ன செய்வாங்க அதுக்கு பிறகு அப்படியே அவங்க போயிடுவாங்களா இல்லை சபையின் அளவில் ஒரு சகோதரிக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைக்கிறது அதுக்கு பிறகு அவங்க வெளியில் போகும்போது அவர்கள் உறுப்பினர் நிலையை இழந்து விடுகிறார்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சட்டம் அறுநூத்தி எழுபது ஒரு உறுப்பினருக்கு தேவையான அனைத்தையும் செய்ய வேண்டிய கடமை சபைக்கு உண்டு இப்போ உறுப்பினர் அவர் இல்லை உறுப்பினர் இல்லாத பட்சத்தில் அவர் சபையிடமிருந்து எதையும் கோர அவருக்கு அனுமதி இல்லை அவங்களா கேட்க முடியாது பல ஆண்டுகள் அவர்கள் வந்து பணி செய்தாங்க அதான் சபைகளுடைய கடமை எத்தனை ஆண்டுகள் நீங்கள் பணி செய்தாலும் 
சபையிலிருந்து எதையும் கோர உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்பதை தொடக்கத்திலேயே தெரிவிக்க வேண்டும் ஒன்று அதுதான் சட்டம் எழுநூத்தி ரெண்டு மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது சபையை விட்டு தானாக விலகி சென்றாலும் சபையிலிருந்து நீக்கப்பட்டாலும் அந்த உறுப்பினராக இருந்தவர் சபையிடமிருந்து கோர எதுவும் இயலாது என்பது தெரிவிக்கப்படுகிறது ஆனால் அதே சமயத்தில் சட்டம் எழுநூத்தி ரெண்டு பத்தி இரண்டு குறிப்பிடுகிறது இருப்பினும் சபையை விட்டு பிரிந்த உறுப்பினர் மீது இரக்கம் தழுவிய நீதியையும் நற்செய்திக்குரிய அன்பையும் சபை கடைபிடிக்க வேண்டும் பாவம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இத்தனை ஆண்டுகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உலக வாழ்க்கையை தொடங்க வேண்டும் ஏதாவது படிக்க வைக்க ஒரு வேலை கண்டுபிடிக்க ஒரு வாழ்வாதாரம் வேண்டும் என்று சபை இரக்கத்தை காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது இந்த உறுப்பினராக இருந்தவரை பொறுத்த மட்டில் அவர் இது எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று வாதிட முடியாது அதே போல சபையை பொறுத்த மட்டில் நீதியை தாண்டி அன்பை இரக்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதையும் சட்டம் தெளிவாக சொல்லுகிறது ஒரு சட்ட முறையை பின்பற்றாமல் ஒரு திடீர் என்று ஒரு சகோதரரையோ ஒரு சகோதரையோ திடீர் என்று நீக்கலாமா ஒரு இல்லத்திலிருந்து சில சூழ்நிலைகளில் அப்படியும் ஏற்படலாம் உதாரணமாக ஒரு சகோதரி ஒரு பெரிய தவறை செய்து விட்டார்கள் இப்படியெல்லாம் அவரிடம் தன்னிலை விளக்கம் கேட்க நேரம் இல்லை அவர் அந்த இடத்திலே இருந்தால் அவருடைய உயிருக்கு ஆபத்து மற்ற துறவிகளுக்கு ஆபத்து என்னும் பட்சத்தில் இந்த சபையினுடைய உயர் தலைவர் உடனடியாக அவர் பாதுகாப்பான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரப்படலாம் என்று முயற்சி செய்யலாம் ஒருவேளை உயர் தலைவர் கூட அந்த முடிவை எடுக்க தூரத்தில் இருக்கிறார் என்னும் பட்சத்தில் இல்ல தலைவி கூட உடனடியாக அவருடைய பாதுகாப்புக்கு உறுதி செய்ய வேண்டும் பிறகு அவர் உண்மையாகவே குற்றத்துக்குரியவராக இருந்தால் பொறுப்பாளியாக இருந்தால் சட்டமுறைப்படி பிறகு அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம் இதோடு சேர்த்து பல்வேறு விதமான நீக்கங்களை பற்றி பார்த்தோம் நீக்கங்கள் நிகழ்வது நல்லதல்ல இருந்தாலும் கூட உறுப்பினர்கள் சில சமயங்களில் நீக்கப்படும்போது தான் உள்ளே உறுப்பினர்களாக இருப்பவர்கள் தங்கள் கடமையை செய்வார்கள் எனவே உண்மையாகவே நற்செய்தி மனநிலையோடு திருத்தப்பட்டு மற்ற உறுப்பினர்களை பாதுகாக்கும் விதத்தில் இந்த வழிமுறைகள் எல்லாம் பின்பற்ற வேண்டும் ரோமைக்கு இவர்கள் அனுப்ப வேண்டிய அறிக்கையில் என்ன பணி செய்தார்கள் என்பது மட்டும் குறிப்பிடப்படுவதில்லை உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர் புதிதாக சேர்ந்தார்கள் நீக்கப்பட்டார்கள் என்றெல்லாம் அந்த அறிக்கையிலே இவர்கள் குறிப்பிடவும் வேண்டும் மிகவும் நன்றி பாத இவ்வளவு நேரம் எங்களோட இருந்தீங்க எங்களுக்கான விளக்கங்களை எல்லாம் மிக தெளிவாக சொன்னீங்க ரொம்ப சிம்பிளாக எங்களுக்கான என்னென்ன வழிமுறைகளை நாங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி விளக்கம் பெற்றோம் ரொம்ப நன்றி ஃபாதர் மரிய வாழ்க்கை